வடகறிக்கு என்னென்ன தேவை அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு நான் சொல்லிடுறேன் ஒரு கப் அளவு கடலை பருப்பு எடுத்து நல்லா ஊற வச்சு வச்சுக்கோங்க மூணு வரமிளகா இதுக்கு தேவையான அளவு கொஞ்சம் கல்லுப்பு ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் இந்த மாதிரி நைஸாக அரிஞ்சது அதில் ஒன்றரை பெரிய வெங்காயத்து அளவு வந்து நான் வடைக்காக வச்சுருக்கேன் மீதி அரை வெங்காயத்தை தாளிக்கிறதுக்காக வச்சுருக்கேன் தாளிக்கிறதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் இல கருவேப்பில் அதோடு இந்த வெங்காயம் ரெண்டு பெரிய தேங்காய் எடுத்துக்கோங்க சின்ன தேங்காயம் இருந்தால் மூணு எடுத்துக்கோங்க அதை வந்து நல்லா திக்கு பாலாக ஒன்று எடுத்து வச்சுக்கோங்க இது வந்து ஒரு டவரா அளவு நான் எடுத்திருக்கேன் திக்கு பால் இது வந்து தண்ணியான பாலில் வந்து இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கோங்க எந்த அளவுக்கு வந்து அந்த ரெண்டு தேங்காயிலையும் உங்களால் தண்ணியான பால் எடுக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ மூணு பச்சை மிளகாய் எட்டு பல் பூண்டு ஒரு தொண்டு இஞ்சி இது மூணுத்தையும் நல்லா தட்டி வச்சுக்கோங்க கசகசா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் முந்திரி பருப்பு அஞ்சு இருக்கு இதை வந்து நான் அரை மணி நேரத்துக்கு ஊற வச்சுருக்கேன் இப்போ தண்ணி பால் இருக்கு இல்லையா தண்ணி பாலில் இந்த மாதிரி நம்ம தட்டி வச்சுருக்கோம்ல இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகாய் இது மூணுத்தையும் போட்டு கலந்து வச்சிடலாம் இதோட இதை கலந்து வச்சு தனியாக வச்சிடலாம் அதே மாதிரி இந்த திக்கு தேங்காய் பாலில் கசகசாவும் முந்திரி பருப்பும் எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா இது நல்ல மைய அரைச்சி இதில் கலந்து வச்சுக்கணும் இப்போ இதை நல்லா அரைச்சிருக்கேன் இதை வந்து இந்த தேங்காய் பால் இருக்கு இல்லையா திக்கு பாலில் வந்து ஊற்றிட வேண்டியதான் இப்போது இந்த கடலை பருப்பை பருப்பு ஓட அரைப்போம் இல்லையா அந்த பதத்துக்கு இப்போ நான் அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறேன் வரமிளகா உப்பு இந்த கடலை பருப்பு எல்லாத்தையும் போட்டு இப்போ நான் அரைச்சிட்டு காமிக்கிறேன் இப்போது வடை மாவு ரெடி ஆகிடுச்சு இதில் வந்து அரிஞ்சு வச்சுருக்க பெரிய வெங்காயம் இருக்குது இல்லையா அதையே நல்லா எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா கலந்து வச்சுருக்கலாம் இப்போது இது நல்லா கலந்து வச்சாச்சு இந்த மாவுகளை ஓரளவுக்கு பெரிய உருண்டைகளாகவே உருட்டிக்கிங்க கொஞ்சம் மொத்தமாகவும் இருந்தாலும் பரவாயில்லை இதை வந்து இப்போ ஒரு எண்ணெய் சட்டியில் நல்லா எண்ணெய் ஊற்றி வடை பொறிப்போம் இல்லையா அது மாதிரி பொறிச்சு வச்சுக்கலாம் அடுப்பை சிம்மில் வச்சு இந்த வடைகளை வந்து அரை வைக்காட்டு பதம் இருக்கும்போது இங்கே எடுத்தால் போதுமானது இதே மாதிரி இருக்கிற எல்லா மாவையும் இந்த மாதிரி வடைகளாக உருட்டி தட்டி போட்டு பொறிச்சு எடுத்துருங்க பார்த்தீங்களா இது ஓவராக பொன்னிறமாகவும் இல்லை பாதி வெந்ததோடு இருக்கு இதை வந்து அப்படியே ஒரு தட்டில் நல்லா பரப்பி விட்டு வச்சுருங்க நல்லா ஆறட்டும் இந்த வடைகள் வந்து நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் வடைகளை இந்த மாதிரி உதுத்து விட்டுருங்க அதாவது பிச்சு போட்டு வச்சிடலாம் ஆறுனதுக்கப்புறம் இப்போது இது வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்து எண்ணெய் சட்டியில் தாளிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் எண்ணெய் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க அதில் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் எல்லாத்தையும் போட்டுடலாம் வெங்காயம் கருவேப்பிலையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வதங்க விட்டுடலாம் வெங்காயம் நல்லா வேகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் வதக்கிடலாம் இப்போ எடுத்து வச்சுருக்க தண்ணி பால் இருக்கு இல்லையா அந்த இதை வந்து இப்போ தேங்காய் பாலில் அந்த தண்ணி பாலை வந்து இதில் ஊற்றிடலாம் ஊற்றிட்டு இதில் வந்து இப்போ ஒரு கொதி வரணும் இப்போ நுரக்கட்டி வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த மாதிரி திரிஞ்சு வருது அப்படின்னு பயப்பட வேண்டாம் இது இந்த மாதிரி கிளறி விட்டாலே சரியாயிடும் இப்போ உதுத்து விட்ட வடைகளை எடுத்து இதில் போட்டுடலாம் போட்டு நல்லா கலந்து விட்டுருங்க கலந்து விட்டுட்டு இது வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வேகட்டும் இதுலேயே வெங்காயத்தை வந்து வதக்கும் போதே நல்லாவே வதக்கிடலாம் ஏன்னா இதில் வந்து நம்ம அதிக நேரம் கொதிக்க விட போகிறது கிடையாது அதுக்காகத்தான் வந்து வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் தண்ணி பாலை இதில் ஊற்றிட்டு அது ஒரு கொதி வந்தவுடனே இந்த மாதிரி பிச்சு போட்டு வச்ச பருப்பு வடைகளை இதில் போட்டு எடுத்துடலாம் இப்போ இது வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லாவே வெந்துடுச்சு இது வந்து ஓரளவுக்கு ஒரு கொதி வரட்டும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அரை வேக்காட்டில் தான் எடுத்துருப்போம் இல்லையா பருப்போடு இதுலேயே வந்து நல்லாவே வெந்துடும் பாருங்கள் இப்போல்லாம் அது வந்து லைட்டாக இதாக ஒரு கொதி வர ஆரம்பிச்சிச்சு இப்போது 
இந்த திக்கு பால் அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த தேங்காய் திக்கு பாலை எடுத்து இதில் ஊற்றிடலாம் ஊற்றிட்டு நல்லா ஒரு கொதி வந்தவுடனே இறக்கி வச்சிடலாம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி அதிகமாக ஆகிடுச்சு அப்படின்னு நீங்கள் கவலைப்பட தேவை கிடையாது ஏன்னா பருப்பு வந்து எல்லா தண்ணியும் வந்து எடுத்துட்டோம் இப்போது இது ரெடி ஆகிடுச்சு உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் இதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களோட கமெண்ட்ஸை சொல்லுங்கள் நன்றி